제가 이거 없었을 때, 뭐, 다다리 할, 벌었나? 수익이 지금 50배 정도 더 됐거든요? 키키. 안녕하세요, 키우미 여러분. 키키입니다. 키키. 오늘은 제가 차를 가지고, 어, 파주 출판단지 한번 와서 어요 돈에 대한 얘기를 조금 한번 해보려고 해요. 수익이 지금 50배 정도 더 됐거든요? 몇달 전만 해도 상상할 수 없었던 일이기 때문에 너무너무나 좋았던 기회를 여러분들과 함께 나눠보려는 그런 생각입니다. 제가 거의 다 카페에 와가지고 8m만 가면 돼요. 안전운전 마지막까지 하고. 1 0 0 m 목적지가 있습니다. 돈이라는 것이 사실 여러분들에게 어떤 의미일지 모르겠어요. 근데 저에게는 뭔가 저 자신을 입증하는 도구? 의식을 안할수 없더라고요. 저의 사회적 가치가 반영된다고 생각하다 보니까 돈에 대해서 굉장히 민감했던 시기가 있었어요. 저한테 일을 하라고 재촉하는 사람들이 아무도 없는데도 불구하고 제가 떳떳하지 못했던 시기가 있었는데 제가 돈을 못 벌기 때문이 아니었어요. 돈을 못 버는 것에 대해서 어, 스스로 내 존재의 가치가 낮아진다고 라 생각했던 것 같아요. 음. 사실 다른 게 문제가 아니라 제가 그렇게 해석을 했었다는 라게 문제인 거죠. 경로를 벗어났습니다. 경로를 다시 일정합니다. 지금 돌이켜 봤을 때 저도 사고 수준이 좀 성장을 해가지고 앞으로는 절대 그렇게 생각을 안할 거예요. 아, 내가 돈을 많이 못 번다? 어, 그렇다고 해서 내 존재 가치가 낮다 이렇게 생각은 안할 거지만 회사를 하고 나서 증명해 내야 된다라는 스스로의 무언의 압박이 굉장히 잠재식 속에 있었어요. 그러다 보니까 어때요? 될 일도 더잘안 되고 그냥 이렇게 되는 것 같더라고요. 와 하늘로 가는 기분이에요. 되게 <웃음> 우리나라 안 같아. 제가 오늘 여기 왜 왔냐면 아주 중요한 미팅이 있거든요. 와, 너무 이쁘다. 잠깐 밀크티. 아, 뜨거 돈을 이제 재밌게 벌어보려는 생각들을 하고 있어요. 회사를 이제 방송국도 하고 IT 회사도 했는데 그때는 꽉 쥐고 있느라고 잡지 못했던 기회들이 왔어요. 그게 바로 저한테 2,500만 원 정도의 돈을 지난 5개월 동안 안겨줬는데 어, 물론 고정적인 수입은 아니에요. 그래서 앞으로는 또 어떻게 이 기회들을 확장시켜 갈지가 관건인데 제가 원하는 방식으로 돈을 벌어서 그게 굉장히 기분이 좋아서 그걸 꼭 나누고 싶었어요. 그러니까 예를 들면 저한테 맨 처음에 MC 제안이 들어온 거예요. KT임재에서 하는 상상 마케팅 스쿨이라는 대학생들을 위한 프로그램이 있어요. 그 대학생들이 1위로 뽑은 그런 행사거든요. 이번에 온라인으로 진행을 하게 되면서 저한테 MC를 봐달라고 연락이 온 거예요. 너무 신기하잖아요. 제가 제 유튜브 영상에서 MC를 봤던 적이 한 번도 없잖아요. 심지어 제가 그때가 유튜브 닫고 있었어요. 음. 기 구독과 좋아요 눌러주세요. 나 앞으로 어떻게 먹고 살지? 또 유튜브를 먹고 살았던 것도 아니지만 그런 생각을 막 하고 있을 무렵에 어? 뭐지? 이 친구가 진짜 복덩이인가? 라고 생각이 들면서 아저 하겠다고 연락을 바로 드렸죠. 근데 이런 게 이런 연락들이 알다시피 굉장히 많은 분들한테 갔을 수 있잖아요. 근데 알고 보니까 결정권자 중에 한 분이신 부장님께서 저를 픽을 하셨다고 <웃음> 저를 왜 MC를 썼느냐 그 분이 그러셨대요. PD는 글을 쓰는 직업이다. 그렇기 때문에 이 사람을 발탁하는 것이 맞다. 저를 믿어주신 것이 너무 또 감사하고 또이 기회를 너무 잘 잡고 싶어서 여섯 번의 강연 MC였거든요. 근데 그 MC를 하는 동안 연사님들의 책을 다 읽어보고 또막 주제에 대해서 계속 공부하고 그렇게 갔었어요. 그랬더니 만족도가 굉장히 높으셨습니다. 대학생들 입장에서 잘 질문한다고 해주셔가지고 텐션을 되게 마음에 들어 하셨고 똑똑똑 아 여기가 상상 마케팅 스쿨 맞나요? 랄랄랄랄랄라 대학생 느낌 나시나요? 아닌 것 같으면 저를 이렇게 구독 취준생이라 생각하고 한번 들어봤는데 다시 돌아가셔도 창업을 하시겠습니까? 공익계 김희애님이 아니신가 라는 어떤 잠깐의 책을 읽으면서 봤던 부분이 미션을 좀 수정을 했다라고 얘기해 주시면 예. 좋을 것 같아요 파타고니아는 확... 커피숍 알바를 하시더라도 사람 소비자들의 마음을 계속 읽으면서 하신다 이러면 또 괜찮잖아요 그렇죠 그런 그렇죠? 것들이죠 그러니까 어. 아까도 얘기한 것처럼 만족도 어떠세요? 네. 어. 키키, 아, 만족도. 키키 만족도 아, 키키, 키키. <웃음> 만족도 말씀하시죠 네, 네, 네. 저희 근데 진짜 너무 멋다 네. 저도 너무 좋고 남자들 좋아했고 네. 저희 내부 직원분들도 진짜 한 번도 빠짐없이 다 어? 그만해주세요 네. 네. <웃음> 제가 울려서 너무 좋았다고 하시더라고요 아. 
감사하게도 한번더 불러주셔가지고 그때도 갔었고 김 씨의 길을 정말 제대로 한번 걸어봐야겠다 이런 생각이 들 정도로 저랑 핏이 되게 잘 맞았고 꼭 불러주시겠다고 믿고 있어요 부탁이에요 이게 처음 들어온 수익이었는데 사람들한테 얼마가 큰 돈일지 모르겠지만 저한테는 그게 가능성을 의미하는 돈이었기 때문에 너무너무 큰 돈이었습니다 두 번째 기회는 MC 일이 거의 끝나갈 무렵에 또 들어왔어요 알바를 했어요 이때는 사실 이게 이렇게 커질지 모르고 시작했던 일인데 제가 영상을 좀 제작할 줄 아니까 어, 이런 시국에 제작을 필요로 하는 분들이 많은 거예요 제가 지인을 통해서 영상 일을 한개두개 개 받았는데 그 영상 일이 제가 좀 성심성의껏 했어요 그냥 막 편집해서 주지 않고 이렇게 하는 게이 영상 목적에 부합하지 않겠어? 영상이라는 게 사람들의 시선이 많이 머무르는 곳인데 행사가 브랜딩이 될수 있는 건데 어, 너무 좀 아쉽지 않겠냐 나 오히려 이런 제안을 좀 드리면서 약간의 컨설팅을 좀 더해서 줬어요 그게 또 연결이 되고 연결이 돼서 약간 좀큰 돈으로 이것도 어느 정도가 큰 돈인지 모르겠어 근데 제 입장에선 또 가능성의 돈으로 네 이렇게 커졌어요 맨 마지막 이제 이것이 가장 큰 돈인데 정부에서 하는 또 영상 사업이 있어요 와우. 그것도 마찬가지로 제가 MC를 하면서 또 영상 편집까지 맞는 그런 과정인데 좋은 기회에 제가 따올 수가 있었어요 세 가지 부분이 합쳐져서 이제 500만 원이 된 건데 저한테 진짜 큰 돈이에요 왜냐면 제가 이거 없었을 때뭐 다달이 한 10만 원 벌었나? 유튜브 수익으로는 사실 아 진짜 이거 부끄러울 수도 있다고 라 생각할 수 있지만 저는 그냥 당당해요 유튜브는 약간의 제가 돈을 내고 제 공개된 레주메를 쌓는 느낌인 것 같아요 그래서 거기를 통해서 어쨌든 좋은 기회가 들이 들어왔고 여기 온 이유도 마찬가지예요 제 자신하고 오늘 5년 계획을 한번 세워보려고 해요 구체적으로는 한세 가지 갈래가 있어요 첫 번째는 제가 MC로서 성장할 수 있는 길 발성 연습, 발음 연습, 영어, 중국어 이런 공부를 하면서 저의 역량을 좀 키우려고 하고 두 번째로는 콘텐츠 제작 능력을 조금 더 확장시켜 보려고 해요 제가 예능 PD였잖아요 촬영 팀도 있고 중계 팀도 부를 수가 있기 때문에 행사를 정말 막달나게 우리나라에 없는 행사를 한번 만들어 보고 싶다 이런 꿈을 갖고 있습니다 또 마지막으로는 제가 이제 내년이면 출산을 하지 않겠습니까? <웃음> 그래서 저의 남편과 저의 초록이 새 식구를 제가 언제나 따뜻하고 무조건적인 사랑으로 보살필 수 있는 그런 심상을 만들어 놓을 것입니다 음. 여기까지가 저의 포부와 다짐이에요 그래서 이거에 대한 상세한 5개년 계획을 갖고 있어야지 음, 흔들리지 않고 제가 계속 나아갈 수 있을 것 같아요 특히 저 같은 뭔가를 해야 되는 사람들은 굉장히 우울해질 수가 있다고 하거든요 근데 아, 그런 우울증에 빠지지 않도록 저희 미래의 모습을 생생하게 들어놓으려고 합니다 이 영상을 여러분들과 꼭 나누고 싶었던 이유가 뭐냐면 굉장히 그 강박관념에 시달렸거든요 나를 입증해 보여야 돼 나를 증명해 보여야 돼 근데 아이러니하게도 그 강박을 어쩔 수 없이 놓는 순간에 이런 기회들이 왔다라는 거 정말 인생의 아이러니지만 어떻게 보면 그게 순리가 아닌가 그래서 뭔가 내가 꽉 쥐고 있으면 들어오지 못한다 그것을 결과론적으로 경험했기 때문에 한번 나눠보고 싶었어요 여러분들께서 지금 갖고 싶어 하시는 것들이 뭔가 있다면 안될 거라 절대 생각하지 마시고 마음을 조금만 더 편하게 먹으면 어떨까 잘하네요 그런 생각을 한번 해봅니다 그럼 여러분 기기